இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய புக்கில்தான் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இதே இந்தியாவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் மோர் தேன் த்ரீ மில்லியன் பீப்புள் வெறும் பசினால் மட்டும் இறந்து போகிறாங்க அதுக்கு அப்போ வார் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய காரணமாக இருக்குது அப்போ இருந்து நம்ம பிஎம் இந்திரா காந்தி அவங்க வந்து நம்ம நாட்டை வந்து பசியிலேருந்து மீட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக க்ரீன் ரெவல்யூஷனை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வாட் இஸ் திஸ் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அது மிஷின்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அந்த நம்ம எந்த க்ராப்ஸை விளைவிக்கிறோம் அதுவாக இருக்கட்டும் இன்னும் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஃபாரின்லேருந்து நிறைய ரிசர்ச் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயத்த அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்டாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் தான் ரைஸ் வீட் சிஸ்டம் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ரைஸ் வீட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் ரைஸும் வரும் வீட்டும் வரும் பட் வேறு வேறு சீசனில் வரும் ரைஸ் வந்து மான்சூன் சீசனில் வரும் வீட் வந்து இந்த விண்டர் டைம் அந்த டைமில் வந்து விளைவிக்கும் ஸோ அந்த லேண்ட் வந்து ஃபுல்லாக இட்லேஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த ரைஸ் வீட் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வரம்னே சொல்லலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இந்தியாவை வந்து அந்த பசி பிடியிலிருந்து கொண்டு வந்து இப்போ நம்ம புக்கில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி அப்படின்ற பேரை கொடுத்தது இந்த ரைஸ் வீட் சிஸ்டம் தான் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் தேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது பட் நம்ம எது வந்து இந்த ரைஸ் வீட் சிஸ்டம் காப்பாற்றி கூட்டு வந்துச்சு இல்லையா இப்போ அதுவே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைஸாக இருக்கட்டும் வீட்டாக இருக்கட்டும் அது வந்து நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் மேலே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒன்று அழுத்துது அது என்னென்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்டீஸ் டைம்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கும் இந்த சாரி இந்த ரைஸ் அண்ட் வீட்டுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர்லேருந்தும் மழை மூலமாகவும் கிடச்சிருச்சு அதாவது ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து கிடச்சிருச்சு பட் போக போக நம்ம நம்மளுக்கே தெரியும் இப்போ இருக்கிற ரிவர் ரிவர் ஃப்ளோவோ இல்லை லேக்கில் இருக்க தண்ணியோ ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை முன்ன முறையாக இருக்கிறது இல்லை பஞ்சம் நிறைய பார்க்குறோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரைஸ் அண்ட் வீட்டை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக கிரவுண்ட் வாட்டரை உறிஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் என்ன அதுவும் தண்ணி தானே நம்ம ஈஸியாக கடந்து போயிடலாமே அப்படின்னா அதுதான் இல்லை பிகாஸ் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் சர்ஃபேஸ் வாட்டரையோ ரெயின் வாட்டரையோ டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை மோர் தென் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைஸ் வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ரெக்டர்னு வச்சுருக்கேன் ரைஸை விளைவிக்கிறதுக்கு மோர் தேன் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தேவைப்படுது அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இரிகேஷன்ஸ் மேலே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வீட்டும் அதே தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் கிட்ட வாட்டர் தேவைப்படுது அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ப்ளஸ் இரிகேஷன்ஸ் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரைஸ் நிறைய கன்சியூம் பண்ணுறதுனால வீட் நிறைய கன்சியூம் பண்ணுறதுனால டயபெட்டிஸ் டைப் டூ எல்லாம் வருது இப்போது ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸில் இப்போ டயபெட்டிஸ்னு யாருக்காவது வந்துச்சு அப்படின்னாலே ரைஸை கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே ஸோ வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ யூஎன் ஒரு மேசிவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒன் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லன்ஸ் சிறுதானியம் அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம பாரம்பரியத்தில் இருக்கிற சிறுதானியம் சிறுதானியம் வந்து ரைஸ்க்கும் வீட்டுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சப்ஸ்டியூஷனான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பிகாஸ் இந்த மில்லட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு சைட் டிஷ்ஷால் சாப்பிட்றதுலாம் சாப்பிட்ற விஷயம்லாம் கிடையாது நம்ம மெயின் டிஷ்ஷாகவே இதை வந்து நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸுக்கும் வீட்டுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைப் ஆஃப் லேண்டு தான் தேவைப்படும் இந்த சாயிலில் தான் அது வரும் அப்படின்னு சொல்லி கிரைட்டீரியாஸ் இருக்குது பட் மில்லட்ஸ்க்கு வந்து மோர் தேன் மோஸ்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலில் மில்லட்ஸ் வந்து அந்தந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் அது விளைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து இதோட கல்டிவேஷன் இஸ் இது கல்டிவேஷன் வந்து ரொம்ப வைட் ரேஞ்சாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இது அவ்வளோ தண்ணி உறிஞ்ச போகிறது கிடையாது ரொம்பவே கம்மி வென் கம்பேர் டு ரைஸ் அண்ட் வீட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னென்னா நம்ம ரைஸ் வீட் வந்து நல்லா விளையணும் பூச்சி இல்லாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக பெஸ்டிசைட்ஸை போட்டு அழுத்தி அழுத்தி ஸ்லோவாக நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் பாய்ஸனாக மாற்றிட்டோம் பட் இந்த மில்லட்டில் இருக்க மிகப
இது பாசிபிளாக ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து ரைஸ்லேயும் வீட்லேயும் ஒரு அறுபது வருஷம் வந்து அதிலே இருந்துட்டு இப்போ அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு ஒரு மில்லட் நம்ம ஒரு அடிப்பதை அடிப்படை உணவே வந்து மில்லட்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து சூப்பராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா ஆனால் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஒடிசா நவீன் பட்நாயக் இதை ரொம்ப அழகாக சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் மில்லட் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு அதிலிருந்து அந்த மில்லட்டை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு என்னெல்லாம் விஷயமும் அதை எல்லாத்தையும் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப அழகாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லணும்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் காலையில் வந்து மில்லட் லட்டு தராங்க ஸோ அதுவே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் அது ப்ளஸ் வந்து நிறைய ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த மில்லட் கல்டிவேஷனுக்காக இவர் இந்த பண்ண இந்த முயற்சினால ஒடிசாவில் வெறும் த்ரீ தௌசண்ட் ஹெக்டாரில் விளைஞ்சிட்டு இருந்த மில்லட்ஸ் இன்னைக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹெக்டாரில் விளை விளை விளைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்காரு ஃபார்மர்ஸ்க்கு அந்த எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதனால் ஒரு ஸ்டேட்டால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மீதி ஸ்டேட்ஸும் அதை கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஸோ மில்லட்ஸ் நமக்கு ரொம்ப புதுசா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போவே எல்லார் வீட்லேயும் வந்து ஒரு வீட்டில் டயட் போகிறாங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு சஜஷன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நாம் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த மில்லட்ஸ் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது ஸ்லோவாக டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஆஸ் அதுல் கலாம் சார் சொன்ன மாதிரி த ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் கம்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஹோம் ஸோ நம்ம ரைஸை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண முடியுமா இல்லைன்னா தெரியாது ஸோ ஆனால் மில்லட்ஸ்க்கான ப்ரிஃபரன்ஸை இனிமேல் அதிகமாக கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் தேங்க்யூ